Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah walhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natabakkalu alaih Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiyati a'malina Man yahdi illahu falamudillala wa man yudlilhu falahadiyala Wa nashhadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lah ونشهد أن سيدنا محمد النبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كري المشركون رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل اللقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله مولانا العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن ولا ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم إتوم Bohmanum Adarum Niranya Sayyiduna Tangala Burgal Urmichu Udia Bedi Rulla Ulamakal Umarakal Sahodera Sahodiri Mar Karanavan Mar Allah subhanahu wa ta'ala Namadai urimichu udal Paratri gilogatil ubagarikun Nawari amala yinamil ninnu sigirikum aragate Uru sudirgamaya Prabhashana tini vendi yalla Namadai yalla matmi yane truthamaya Sayyidah Virgil dan Yaitru itu tiap masa dorun nada kuna solat tu majlis. Adin de warshiga sanggamati le anu nama le awur murmi cuudi tulad. Nama perdisi cuudi rikunna do. Wanera ya Sayyiduna bayar tanggal awur gadeyan. Eda anu curi gini asam etin ulil imahata ya bedil wanne ti cerum. Asamayam bare Varelpa kariyam Parayuvanum adu jeevidatil pagartuvanum Jaganni andavaya Allahu namukku taufiq nalgumara gattay Nerate Ulgaadana prabashanatil Bohuvanyaraya sadhatu dhangalum Adini shesh namad atmiya netrutum Swalat inde bohmana um Aswalat ilu orang nama kita ni edar kanggar di yunna karya yang ada yang lain semua orang perlu juga yundai. Perisudha ma ya dianu li silam. Aa islam inda parang beriem mana sila kibirumbo. Ashraful khalk nabi sallallahu alaihi wasallam adangal. Iriwati mohon warsat tak kahale ala bin ulil. Aa perisudha ma islam ina peribor nama kita ruga yum. Abadat cerita bersidam ayat hajat tulwada il, logat ini saksi potuti itu asharful khalk nabi sallallahu alaihi wasallam adangal, abadat cerita bersenggatil parihi gayandai, perisudam ayat Quran saksi potuti itu, aliyuma kumal tulakum dina kumwa tu mantu alikum niyamati warli tulakum alislam dina. Perisudama Islam ini, nengal ke peribor nama kita ni rikunu. 
നിങ്ങൾക്കിതാക്യം അവിടത്തെ പ്രബോധനത്തിനോ സമാപനം പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ആ പരിശുദ്ധമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാം ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആ മഹാസംഗമത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലോ അള്ളാഹുവിനെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ട് അള്ളാഹു 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 റബ്ബേ നീ സാക്ഷിയാണോ നീ സാക്ഷിയാണോ അള്ളാഹുവിനെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടോ ലക്ഷത്തിൽ പരം സഹാബത്തിനോട് ഒരു പ്രഖ്യാപനം നടത്തുകയാണോ ഫല്ലു വല്ലു ഉഷാഹിദു അല്ലായിബ ഈ പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രബോധനം ഇന്നിവിടെ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചവർ ഈ സന്ദേശം എത്താത്ത ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള ജനങ്ങളുണ്ട് ആ ജനങ്ങളിലേക്ക് ഈ ആശയം എത്തിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹുവിനെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി നിങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ സമർപ്പിക്കുകയാണ് എന്ന് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടോ ആ പ്രഖ്യാപനം ഉൾക്കൊണ്ടോ സഹാബത്ത് ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പരിശുദ്ധമായി ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രബോധനത്തിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുകയാണ് ലക്ഷത്തിൽ പരം പ്രവാ സഹാബത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ കൂടെ അവസാന തജ്ജത്തുൽ ഒതായിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ മക്കത്തും മദീനയിലും അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന സഹാബത്തിന്റെ എണ്ണമെടുത്തു നോക്കിയാൽ വളരെ ചുരുങ്ങിയത് മാത്രമേ കാണുമെങ്കിൽ ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രബോധനത്തിന്റെ വാഹകരായി ലോകത്ത് സഞ്ചരിക്കുകയുണ്ടായി ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് പരിശുദ്ധമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ സഹാബത്ത് ആ സഹാബത്തിൽ നിന്ന് ദീൻ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ആ പാതയെ പിന്തുടർന്ന് പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രബോധനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ മഹാന്മാരായ താബിയുകൾ ആ താബിയുകൾ കാണിച്ച പാരമ്പര്യം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രബോധനത്തിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങിപ്പുറപ്പെട്ട മഹാന്മാരായ അയ്മത്ത് മുജ്തൈദുകൾ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ മഹാന്മാരായ സാദാത്തുക്കൾ ആ പരമ്പര ഒന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്കുമ്പോഴാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രബോധനത്തിന്റെ മണ്ഡലങ്ങളിൽ അവർക്ക് ഏറ്റവും വലുതായി ഏറ്റവും മർമ്മപ്രധാനമായി ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ആശയമായി മുന്നിൽ കണ്ട നേതാവ് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല മതങ്ങളായിരുന്നു ആ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ അങ്ങേയറ്റത്ത സ്നേഹവും അങ്ങേയറ്റത്ത ബഹുമാനവും സമൂഹത്തിൽ പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രബോധനം അതിന് വിപരീതമായി ഏതൊരു ആശയം വന്നിട്ടുണ്ടോ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ താറടിച്ചു കാണിക്കുന്ന ആശയം എവിടെയെല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ടോ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ ബഹുമാനം ചെറുതാക്കി കാണിക്കുന്ന ഒരു ആശയം ലോകത്തെവിടെയെല്ലാം മുളപ്പൊട്ടി പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ടോ അവർക്കൊക്കെയും നാശമേ ലോകത്തുണ്ടായിട്ടുള്ളൂ എന്ന് ചരിത്രങ്ങൾ നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ കാലത്ത് ചരിത്രം പറയാൻ സമയമില്ല നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു ആ പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രബോധനത്തിന്റെ ആ പ്രബോധനത്തിന്റെ ആശയതലങ്ങളിൽ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ മഹാന്മാരെ ബഹുമാനിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ആശയം പറയുകയും അത് തന്റെ അനുയായികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോ കപടന്മാരായ ആളുകൾ ആ സദസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു മുനാഫിക്കങ്ങളായ ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ചരിത്രം പറയുകയല്ല അത് കഴിഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ വഫാത്ത് കഴിഞ്ഞു വഫാത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോ സീദുന അബൂബക്രിയാഹു ഇസ്ലാമിക് റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ ഭരണസാരഥ്യം ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദുന അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് അലി അള്ളാഹു അന്നു ഇസ്ലാമിക് റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ ഭരണാധികാരിയായി സ്ഥാനമേറ്റെടുത്തപ്പോ ആ സമയത്ത് വിശ്വാസികളെ മനസ്സാന്തരങ്ങളിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ വഫാത്തിന്റെ വിഷമം തീർന്നിട്ടില്ല ആ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളുടെ വിയോഗത്തിന്റെ ആ ദുഃഖവാർത്ത മനസ്സാന്തരങ്ങളിൽ തളം കെട്ടി നിൽക്കുന്ന സമയത്തായിരുന്നു സയ്യിദുന അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് അലി അള്ളാഹു അൻഹു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് കാണിച്ചു തന്നതുപോലെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ബഹുമാനത്തിന് കോട്ടം പറ്റുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനമുണ്ടായാൽ ആ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെതിരെ സന്ധിയില്ല സമരം പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണോ സീദുന അബൂബക്കറിന് സുദ്ദീഖർ അലി അള്ളാഹു അൻഹു അതിന്റെ ചെറിയ ഒരു ഉദാഹരണം നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളെ കാലഘട്ടത്തോ 
സക്കാത്ത് മുതലിന്റെ സക്കാത്ത് കൊടുക്കുമായിരുന്നു ആടുമാട് ഒട്ടകങ്ങൾക്ക് സക്കാത്ത് കൊടുക്കുമായിരുന്നു ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമം ചുമതലേൽക്കപ്പെട്ടപ്പോഴായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും നമ്മെ ഇപ്പോൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ ആത്മീയമായി നിയന്ത്രിക്കാനില്ല തങ്ങളെ വഫാത്ത് കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടോ അതുകൊണ്ട് മുതലിന്റെ സക്കാത്ത് കൊടുക്കുമ്പോ അള്ളാഹിന്റെ റസോലിന്റെ കാലഘട്ടത്തിന് വിപരീതമായി നമ്മുടെ കാലഘട്ടത്തിന് അനുസരിച്ചു കൊണ്ടുള്ള സക്കാത്ത് സംവിധാനം ആണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ള പുതിയ ഒരു നവചിന്താഗതി ഉടലെടുത്തു വരികയും ആ ചിന്താഗതിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലായിരുന്നു അവിടെ നിന്നും ആടുമാട് വട്ടകത്തിന്റെ സക്കാത്ത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അവ ആ വിഘടനവാദികളായ ആളുകൾ ൾ പഠിപ്പിച്ച ആശയത്തിന് വിരുദ്ധമായിട്ട് അവര് പറയുകയാണ് ഒട്ടകത്തിന്റെ ഒട്ടകത്തിന് സക്കാത്ത് കൊടുക്കുമ്പോ അതിന്റെ കഴുത്തിലുള്ള കയറ് അള്ളാഹുന്റെ റസൂലിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ കൊടുക്കുമായിരുന്നു അതിന് കൊടുക്കേണ്ടതില്ല എന്നുള്ളൊരു ആശയം വരുമ്പോഴായിരുന്നു സീദുന ഉമർ ബിൻ അൽഹാബുറു ഇസ്ലാമിക റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ ചർച്ചകൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഭരണാധികാരിയോട് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന സമയത്തായിരുന്നു സയ്യിദുന അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ധീരോദ്ധാതമായ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുകയാണ് എന്താണ് തീരുമാനം അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്ന ദീൻ ആ പഠിപ്പിച്ചു തന്ന ഇസ്ലാമിന്റെ കർമ്മങ്ങൾ പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിന്റെ ആചാരങ്ങൾ പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിന്റെ അനുഷ്ഠാന കർമ്മങ്ങൾ ഈ കർമ്മങ്ങൾക്കും പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും അനുഷ്ഠാന ആചാരങ്ങൾക്കും എവിടെന്നെങ്കിലും ആരെങ്കിലും ഒരു വ്യതിയാനം കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അവനോട് യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു എന്ന് തങ്ങളെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്ന രൂപത്തിൽ തങ്ങളുടെ ആ നേതൃത്വത്തിനെ അല്ലെങ്കിൽ നേതൃത്വം ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട നേതൃത്വത്തിന് വിഘാതമായിട്ടുള്ള ആശയം വരുമ്പോഴായിരുന്നു പ്രഖ്യാപനം വന്നത് ോട് യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിക്കും അതേ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളെ കാലഘട്ടത്തിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ സക്കാത്ത് കൊണ്ട് കൊടുത്തത് ആ സക്കാത്തിന്റെ വിതരണം ഉണ്ടായത് അതിന് ഒരു പുതിയ ആശയതലങ്ങളുമായിട്ട് കടന്നു വന്നാൽ അവരെ ഞാൻ ഈ ഭരണകൂടത്തിന്റെ കീഴിൽ പൊറുപ്പിക്കുകയില്ല എന്ന് പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയപ്പോഴായിരുന്നു സയ്യിദ്ന ഉമർ ബിൻ അൽഹു അവിടെ അമീറുൽ മുമിനീൻ അങ്ങെടുക്കുന്ന തീരുമാനം വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ടതാകുമോ എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് സയ്യദുനാബൂബക്കർവിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് അമീറുൽ മൊമിനീൻ വഫാത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ വേദനകള് വിഷമങ്ങള് വിശ്വാസികളെ മനസ്സാന്തരങ്ങളിൽ നിന്ന് തീർന്നു പോയിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ അങ്ങ് കടുത്തൊരു തീരുമാനമെടുത്താൽ സക്കാത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ ഒരു തീരുമാനമെടുത്താൽ അല്ലെങ്കിൽ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ വിഷയത്തിൽ ഒരു തീരുമാനമെടുത്താൽ ഈ ഉമ്മത്ത് ചിന്ന ഭിന്നമായി പോകുമോ അതൊരൽപ്പം കഴിഞ്ഞിട്ട് തീരുമാനം പോരെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഉമർ ബിൻ അല്ലാഹുന്നു ധീരനായിരുന്നു എന്ന് അറിയാം അള്ളാഹുന്റെ റസൂല് പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ഉമറെങ്ങാനും ഒരു വഴിയിലൂടെ കടന്നാൽ ആ വഴിയുടെ മറ്റേ തലയിൽ ഷെയ്ത്താന് കടക്കുകയില്ല എന്ന് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ച ഇബിലീസ് പോലും ഷെയ്ത്താന് പോലും ഭയപ്പെടുന്ന ഒരു വിശ്വാസിയാണ് സയ്യിദുന ഉമർ ബിൻ അൽഹാബ്രദിഹു അത്രയും ധീരനായിരുന്ന ഉമർ ബിൻ അൽഹാബ്രദിഹു ഒറ്റയാൾ പട്ടാളമായി മക്കയുടെ മനനാരണ്യത്തിലോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ആ അനുയായിവായി വന്നപ്പോ ഒറ്റയാൾ പട്ടാളമായി അവിടെ നിന്ന് പ്രകടനം നടത്തിയിട്ട് മക്ക കുറേശികളെ മുന്നിൽ ധീരമായ ആ തന്റെ ധൈര്യം പ്രകടിപ്പിച്ച മുഖം നോക്കിയിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് അല്ല ഉമറെ നിങ്ങൾ ധീരനായിരുന്നുവല്ലോ നിങ്ങളുടെ ധീരത ചോർന്നു പോയിട്ടുണ്ടോ അള്ളാഹുന്റെ റസൂലിന്റെ ബഹുമാനം കുറക്കുന്ന രൂപത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് കാണിച്ചു തന്ന ദീനിന്റെ ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്ക് വ്യതിയാനം വരുന്ന രൂപത്തിലോ ഒരാശയം കൊണ്ടുവന്നാൽ ഞാൻ അവനോട് ലവുക്കാത്തിലെന്നവും ഞാൻ അവരോട് യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ എന്റെ ബോധത്തോടു കൂടിയാണ് നിങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് പ്രയാസമില്ല ഞാൻ ഒറ്റക്കാണെങ്കിലും ഈ ആദർശത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ മുന്നിൽ നിന്ന് നയിക്കാൻ ഞാനുണ്ട് ഉമറേ എന്ന് സയ്യിദുന ഉമർ ബിൻ അൽഹാബ്രദിഹു അൻവിനോട് 
അള്ളാഹ് സയ്യിദുന ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് സയ്യിദുന അബൂബക്കർ സുദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആ ധൈര്യം പകർന്നു കൊടുത്ത ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കാലം തൊട്ട് സഹാബത്തിന്റെ കാലം തൊട്ട് ആ സഹാബത്തും താബീങ്ങളും താബീ താബീങ്ങളും ഐമ്മത്തു മുജ്തീദും മുഴുവനും മഹന്മാരായ അല്ലാഹുവിന്റെ അരിഫീങ്ങളായ ഔലിയാക്കൾ മുഴുവനും അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ ആ ബഹുമാനം ഭഗവച്ചു കൊടുത്തിട്ട അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ സ്നേഹത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ട് പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രബോധന ദൗത്യത്തിൽ നേതൃത്വം കൊടുത്തപ്പോരായിരുന്നു ലോകത്ത് ഇസ്ലാമിന്റെ വിപ്ലവാത്മകമായ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നത് എന്ന് നമുക്ക് ചരിത്രത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ആ ആശയതലങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യതിയാനം സംഭവിച്ചപ്പോഴായിരുന്നു ലോകത്ത് തീവ്രവാദമുണ്ടായത് ആ ആശയത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ചപ്പോഴായിരുന്നു ലോകത്ത് ഭീകരവാദമുണ്ടായത് അത് പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിലാക്കാൻ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തിച്ചവർ ഞാൻ ചരിത്രം പറയുകയല്ല പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാം ലോകത്ത് ഭീകരവാദത്തിന്റെയും തീവ്രവാദത്തിന്റെയും ഒരു മുഖമുദ്രയായെന്ന് ലോകത്ത് അറിയപ്പെടുകയും അതിനുള്ള കുൽഷിതമായ ശ്രമങ്ങൾ ലോകത്ത് നടക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ പിന്നാമ്പുറങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നാൽ നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ മൈതമായി കാണിച്ചു തന്ന പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിന്റെ സമാധാനത്തിന്റെ ആ പ്രബോധന മേഖലകളെ വലിച്ചെറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇസ്ലാം വാളിലൂടെ പ്രചരിപ്പിച്ച ആശയമാണ് ഇസ്ലാം ഭീകരതയിലൂടെ ഇസ്ലാം നിർബന്ധിതമായി മതപരിവർത്തനത്തിലൂടെ ലോകത്ത് പ്രചരിപ്പിച്ചതാണ് എന്നുള്ളൊരു ആശയം മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വിഭാഗത്തിന് അടർത്തിയെടുത്ത് അവരാൽ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ആ പ്രഖ്യാപനത്തിന് ഓശാന പാടുന്ന ലോകത്ത് ദൃശ്യശ്രാവ്യ മാധ്യമങ്ങൾ അതിന് ചൂട്ടുപിടിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോഴായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ചരിത്ര താളുകൾ മനസ്സിലാക്കി വരുമ്പോ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ലോകത്ത് ഐ എസ് ഐ എസ് തീവ്രവാദം ഇന്ന് ഏറ്റവും വലിയ മൂർദ്ധന്യ ദിശയിലേക്ക് എത്തിയിട്ട് ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥാ വിശേഷത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നത് അതുപോലെ തന്നെ താലിബാനിസവും അതുപോലെ തന്നെ ലോകത്തിൽ നിന്ന് എവിടെയെല്ലാം ഭീകരവാദത്തിന്റെ മുസ്ലിം ഭീകരവാദത്തിന്റെ പേരിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഘടനകളും പ്രത്യാശാസ്ത്രങ്ങളുമുണ്ടോ ഒന്നു ഒരു കാര്യം മാത്രം നോക്കിയാൽ ഐ എസ് ഐ എസ് എന്ന തീവ്രവാദി സംഘടനക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന അതിന്റെ പരമോന്നത നേതാവാണ് അബൂബക്റുൽ ബഹ്ദാദി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിത്വമെങ്കിലോ ആ അബുദ അബൂബക്റുൽ ബഹ്ദാദി എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യന്റെ ആശയതലങ്ങളിലേക്ക് ചെന്നെത്തി നോക്കിയാൽ ഒന്നോ സിയോണിസ്റ്റുകളെ സിയോണിസ്റ്റുകൾ പടച്ചുവിട്ട സിയോണിസ്റ്റുകൾ ഉൽപാദിച്ച ആ ഉൽപാദനമായിരുന്നു അബൂബക്റുൽ ബഹ്ദാദി അദ്ദേഹം ഒരു മുസ്ലിം കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചു വന്നയാളല്ല എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരെ നാം ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിലോ ഒരു പക്ഷേ വിവേകത്തിനെ വികാരത്തിന് അടിമപ്പെടുത്തുന്നതിന് അടിമപ്പെടുത്തുന്നതിനിക്ക് പകരം നമ്മുടെ വിവേകത്തിനെ വികാരത്തിന് അടിമപ്പെടുത്തിയിട്ട് നാം മുഷ്ടിയുരുത്തിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഇസ്ലാമിന്റെ ആളുകൾക്കോ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് ലോകത്തെവിടെയെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോ അതിനെ ദൃശ്യശ്രാവ്യ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയോ സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലെയോ അതിന്റെ വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് പ്രതിഷേധമുണ്ടാകണം നമുക്ക് പ്രതിരോധമുണ്ടാകണം എന്നാശയത്തലത്തിൽ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരെ ആ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു പ്രതിരോധത്തിന്റെ മനോഭാവം കെട്ടിപ്പടുക്കാനുള്ള സങ്കുചിതമായ ശ്രമങ്ങൾ ലോകത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിന് നാം അതിൽ അടിമപ്പെട്ടു പോകാതെ നാം എപ്പോഴും വികാരത്തിന് വിവേകത്തിന് അടിമപ്പെടുത്തിയിട്ട് മതങ്ങൾ പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിനെ പഠിപ്പിച്ചു തന്നതും ലോകത്ത് പ്രചരിപ്പിച്ചതും സച്ചരിതരായ മഹാന്മാർ മഹാനായ സയ്യിദുന അബൂബക്കർഹു അതിനുശേഷം സയ്യിദുന ഉമർ അതിനുശേഷം സയ്യിദുന ഉസ്മാനിബിൻഹു അതിനുശേഷം അലീബിൻ അബി ത്വാലിബ് അറിയാഹു അങ്ങനെ ഉമർ ബിൻ അബ്ദുൽ അബ്ദുൽ അസീസ് അറിയാഹു തുടങ്ങിയ ആ മഹാരഥന്മാരുടെ പാരമ്പര്യം പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമോ നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല തങ്ങളുടെ സ്നേഹത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായി നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല തങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള സ്വലാത്ത ലോകത്ത് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല തങ്ങളുടെ ബഹുമാനം പറയുന്നതിലൂടെ ആ ബഹുമാനം നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളോ ലോകത്ത് കാണിച്ചു തന്ന സമത്വ സുന്ദരമായ പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രബോധനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്തതായിരുന്നു അവരെയെല്ലാം ചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് വായിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിലോ അബൂബക്രുൽ ബഹദാദി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഐ എസ് ഐ എസ് തീവ്രവാദത്തിന്റെ അപ്പോസ്തലനായ അതിന്റെ ഖലീഫ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അദ്ദേഹം ജൂതമതക്കാരനായിരുന്നു
ഇബിനു തയ്യിമിന്റെ ആശയമായിരുന്നു ഇബിനു കയ്യിമിന്റെ ആശയമായിരുന്നു ജലാലുദ്ദീൻ അഫ്ഗാനിയുടെ ആശയമായിരുന്നു മുഹമ്മദ് അബ്ദുവിന്റെ ആശയമായിരുന്നു ഞാൻ ഈ പേര് പറഞ്ഞ വ്യക്തിത്വങ്ങളെല്ലാം ലോക ചരിത്രത്തിലോ പരിശുദ്ധരായ അഷറഫുൽ ഖൽഖ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല മതങ്ങളെ ചെറുതാക്കി കാണിക്കാനും നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല മതങ്ങളെ ബഹുമാനം കുറച്ച് കാണിക്കാനും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ കുടുംബം ആ അഹ്ലു ബൈത്ത ആ അഹ്ലു ബൈത്തിന് സ്ഥാനം കുറച്ച സമൂഹത്തിൽ അവ അവഹേളിച്ചവരുമായിരുന്നു എന്നുള്ളത് അവരുടെ ചരിത്രങ്ങൾ പഠിച്ചു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന യാഥാർത്ഥ്യമാണെങ്കിലോ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമി മുജാഹിദ് മുക്കാകണ്ടെ ഏത് പറഞ്ഞാലും ഏത് ആശയതലത്തിലുള്ള ഈ വിഘടനവാദികളുണ്ടോ ആ വിഘടനവാദികൾ മുഴുവനും ചെന്നെത്തുന്നത് ഭീകരവാദത്തിന്റെ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കാണ് എന്നുള്ളത് കൂടുതൽ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല വർഷ മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞങ്ങളുടെ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ നിന്ന് കുറെ ആളുകൾ ഇവിടെ ഇസ്ലാമിന്റെ തീവ്രബോധ തീവ്രത പോര ഇസ്ലാമിന്റെ ആശയങ്ങൾ ഇവിടെ ഇസ്ലാമിന്റെ ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുമ്പോഴുള്ള ശക്തി പോരാ അങ്ങനെ അവരന്വേഷിച്ച് അന്വേഷിച്ച് അന്വേഷിച്ച് അന്വേഷിച്ചു പോയത് എട്ടോളം ആളുകൾ ഇവിടെ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ പടനയിൽ നിന്ന് അവർ കയറിപ്പോയത് കയറിപ്പോയിട്ട് മാസങ്ങൾ തികയുന്നതിന് മുമ്പ് വീട്ടിലേക്ക് റിപ്പോർട്ട് വരുന്നത് ഞങ്ങൾ ഐ എസ് തീവ്രവാദത്തിലേക്ക് അകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഐ എസ് തീവ്രവാദമാണ് എന്ന ഐ എസിന്റെ സംഘമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും വലിയത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആശയം വരികയും അവസാനം അവരെ കുടുംബത്തിലേക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന റിസൾട്ടുകൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവരെ വധിക്കപ്പെട്ടു ഞങ്ങൾ ഷഹീദായാൻ തയ്യാറാണ് ഞങ്ങളെ ഇനി വീട്ടുകാർ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ നിന്ന് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ പോയവരുടെ കുടുംബം മുഴുവനും പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അവർ മുജാഹിദിന്റെ പ്രവർത്തകരും മുജാഹിദിന്റെ പള്ളിയുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നവരും മുജാഹിദ് നേതൃത്വത്തിനോട് ബന്ധപ്പെടുന്നവരുമായിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിലോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് പരിശുദ്ധമായി ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രബോധനം അത് ശാന്തിയുടെ ധർമ്മമാണ് സമാധാനത്തിന്റെ ധർമ്മമാണ് അവിടെ എവിടെയും പരിശുദ്ധമായി ഇസ്ലാമിന് ഭീകരതയില്ല ലോകത്തിന് വിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ അത് പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ആരെങ്കിലും ഒരുത്തൻ തീവ്രവാദത്തിലേക്കോ സങ്കുചിത താൽപര്യങ്ങളിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലോ എന്റെ പ്രസ്ഥാനത്തിൽപ്പെട്ടവനല്ല എന്ന് ഉച്ചൈശ്വരൻ ലോകത്ത് പ്രഖ്യാപിച്ച നേതാവാണ് അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം ആ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല തങ്ങളുടെ അനുയായികൾക്ക് പരിശുദ്ധമായി ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രബോധനം എങ്ങനെ നടത്തണമെന്ന് ലോകത്ത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ തന്റെ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷത്തെ കാലയളവിനുള്ള പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രബോധനത്തിന്റെ എല്ലാ പാഠങ്ങളും ലോകത്ത് തുല്യതയില്ലാത്ത നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല മതങ്ങൾ തന്റെ അനുയായികൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ അതുകൊണ്ട് തന്നെയല്ലേ നബി സല്ലാ മതങ്ങളെ തന്റെ അനുയായികളെ നിഷ്ഠൂരമായി വധിച്ച മക്ക കുറേശികളോ തന്റെ ജനിച്ച നാടായ മക്കയിൽ അനുവദിക്കാതെ അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം മതങ്ങളോ മദീനയിലേക്ക് പാലായനം ചെയ്യുകയാണ് തന്റെ അനുയായികളെ ജനിച്ച നാടായ മക്കയിൽ ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കാതെ അവരെ നാട് കടത്തപ്പെടുകയാണ് തന്റെ അനുയായികളെ നിഷ്ഠൂരമായി വധിക്കപ്പെടുകയാണ് അവരെ സമ്പത്ത് കൊള്ളയടിക്കപ്പെടുകയാണ് ഇതെല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ അനുയായി ൾക്കുള്ള കിരാതമായ മർദ്ദനങ്ങളും അക്രമങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ട് അള്ളാവിന്റെ റസൂലോ വിജയ പതാകയുമായി മദീനയിൽ നിന്ന് മക്കയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലും സഹാബത്തും ആ സഹാബത്ത് വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയുള്ള സമയം മക്കയിലേക്കോ അതേ മക്കം ഫത്തഹിന്റെ ദിവസം കടന്നു വരുമ്പോൾ ആ ഞങ്ങളെ മുന്നിൽ കാണുന്നത് ഞങ്ങളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അട്ടിപ്പുറത്താക്കിയവർ ഞങ്ങളെ സമ്പത്ത് കൊള്ളയടിച്ചവർ ഞങ്ങളെ കൂട്ടുകാരെ കൊന്നൊടുക്കിയവർ അവർക്കിന്നൊരു പ്രതികാരം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് ചെയ്യാതിരിക്കില്ല എന്ന സന്തോഷത്തോടു കൂടി നിൽക്കുമ്പോഴായിരുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ മക്കയിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ട് അവിടെ ഏറ്റവും വലിയ ലോകത്ത് തുല്യതയില്ലാത്തൊരു പുതുമാപ്പ് പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ഓമക്കാരെ നിങ്ങളോട് ഒരു പ്രതികാരമില്ല എന്റെ അനുയായികളോട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് നിങ്ങൾ ക്രൂരത കാട്ടിയിട്ടുണ്ടോ അക്രമങ്ങൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടോ പക്ഷേ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കതിന് ഒരു പ്രതികാരമുണ്ടാകുമെന്ന് നിങ്ങളെ മനസ്സാന്തരങ്ങളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രതികാരം ചെയ്യുന്ന നേതാവ് മുഹമ്മദ് അല്ല
നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ രൂപത്തിലായിരുന്നു അതുകൊണ്ടല്ലേ സയ്യിദുനാഹു യുദ്ധപ്പോർക്കളത്തിൽ ഒരു ശത്രുവിനെ ലഭിക്കുകയാണോ യുദ്ധപ്പോർക്കളത്തിൽ ശത്രുവിനെ ലഭിച്ചിട്ടോ എല്ലാ അനുയായികളെയും കൊന്നൊടുക്കിയ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ശത്രുവിനെ കിട്ടിയിട്ടോ ആ ശത്രുവിനെ പടക്കളത്തിൽ കിട്ടിയാൽ വധിച്ചു കളയുന്നതിന് തെറ്റില്ല എന്നല്ലേ നിയമമെങ്കിലോ ആ പൂർക്കളത്തിൽ അലീബ് നബി ത്വാലി പ്രതിയുള്ള കയ്യിൽ വാളുണ്ടോ ആ ശത്രുവിന്റെ നെഞ്ഞത്ത് കാല് വെച്ചിട്ടോ പ്രതികാരത്തിന് നിൽക്കുന്ന സമയത്തായിരുന്നു ആ ശത്രു കാർക്കിച്ച അലീബ് നബി ത്വാലി പ്രതിയുള്ള മുഖത്തേക്ക് തുപ്പുകയാണോ ആ തുപ്പിയ ഉടനെ അലീബ് നബി ത്വാലി പ്രതിയുള്ളു ആ കാല് നെഞ്ഞത്ത് കാലെടുത്ത് താഴെ വെച്ചിട്ടോ ശത്രുവിനോട് പറയുന്നു നിനക്ക് പോകാം നിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ കൊല്ലുന്നില്ല എന്ന് ആ കൊല്ലാത്തതിന്റെ കാരണം അലീബ് നബി ത്വാലി പ്രതിയുള്ളു ആ ശത്രുവിനോട് പറയുന്നു മനുഷ്യ നിന്നെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ വധിച്ചു പോയാൽ നിന്റെ മനസ്സിലുണ്ടാകും ഞാൻ അലിയിന്റെ മുഖത്തേക്ക് തുപ്പിയതിന് പ്രതികാരമാണ് ഈ അലി എന്നെ വധിക്കുന്നത് എന്ത് നിന്റെ മനസ്സിൽ വന്നു പോയാലോ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ അതിനിക്ക് മാപ്പ് പറയും അതിന് മറുപടി പറയേണ്ടത് സാധുവായ അലിയാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്കും നിനക്കും വ്യക്തിപരമായ ഒരു വൈരാഗ്യവും എനിക്കില്ല എനിക്ക് സങ്കുചിതത്വമില്ല പക്ഷേ പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമങ്ങളോ മാത്രമേ എനിക്ക് കയ്യിലെടുക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടല്ലേ ഇസ്ലാമിക് റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ രണ്ടാം ഖലീഫയായ ഉമർ ബിൻ ഖത്വാബിന്റെ കോടതിയിലേക്ക് അവിടെ നിന്നോ മുസ്ലിമീങ്ങളെ നിഷ്ഠൂരമായോധിച്ച ഒരു ശത്രുവിനെ കോടതിയുടെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരപ്പെടുകയാണ് കോടതിയുടെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്ന കോടതിയിൽ എല്ലാ നിലക്കുള്ള തെളിവുകളോ ഹാജരാക്കപ്പെട്ടു ആ മനുഷ്യൻ കൊലയാളിയാണ് ഒന്നാം തരം ഭീകരവാദിയാണെന്ന് തെളിഞ്ഞിട്ട് ഇസ്ലാമിക കോടതി എവിടെ വിധിക്കുന്നു വധിച്ചു കളയാനാണ് ആ വധിച്ചു കളയാൻ വിധി വന്നപ്പോ ആ മനുഷ്യൻ ഉമർ ബിൻ ഖത്വാബ്രതി എല്ലാവന്നുവിന്റെ മുഖം നോക്കിയിട്ട് ചോദിക്കുന്നു ഉമറെ എനിക്ക് വധിക്കാൻ നിങ്ങൾ വിധിച്ചിട്ടുണ്ടോ അത് സ്വീകരിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് പക്ഷേ എന്റെ അവസാനത്തൊരു അഭിലാഷം എന്നോട് നിങ്ങളോട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു ഒരു ചെറിയ പാത്രത്തിൽ എനിക്ക് വെള്ളം വേണം ആ വെള്ളം കൊണ്ട് കൊടുത്തപ്പോഴായിരുന്നു സയ്യിദുന ഉമർ ബിൻ ഖത്വാബ്രതി എല്ലാവന്നുവിനോട് ആ വെള്ളം പാത്രം കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് ഉമർ ബിൻ ഖത്വാബ്രതി എല്ലാവന്നുവിനോട് ആ ശത്രു പറഞ്ഞത് ഈ വെള്ളം കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാലെ എന്നെ കൊല്ലുമെന്ന് നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഉറപ്പ് നൽകുമോ നിന്റെ അവസാന തപിലാശമല്ലേ ഈ വെള്ളം കുടിച്ചതിന് ശേഷമേ നിന്നെ കൊല്ലൂ എന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പു തരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ സീദുന ഉമർ ബിൻ ഖത്വാബ്രതി എല്ലാവന്നുവിന്റെ മുന്നിൽ ആ ചെറിയ പാത്രത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വെള്ളം ഭൂമിയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഉമറെ നിങ്ങൾ നീതി പുലർത്തുന്നവരാണെങ്കിലോ നിങ്ങൾ നീതി കാണിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഈ ഭൂമി ലോകത്തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കൊല്ലാൻ കഴിയില്ല ആ വെള്ളം കുടിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ലല്ലോ എങ്കിൽ എന്നെ കൊല്ലാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴായിരുന്നു പട്ടാളക്കാർ മുഴുവനും തിങ്ങി നിൽക്കുന്ന ആ വേദിയിൽ എല്ലാ മുസ്ലിം സുമ്മത്തിന് നിഷ്ഠൂരമായി വധിച്ചു കളഞ്ഞ ഏറ്റവും വലിയ ഭീകരവാദിയുടെ ആ രൂപത്തിലുള്ള ആ പ്രവർത്തനം കണ്ടപ്പോ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാൻ ഓതിയിട്ട് തന്റെ അനുയായികളെ ശമാശ്വസിപ്പിക്കുകയാണ് അനുയായികളെ നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല കുല്ലൻസീബനായില്ല അള്ളാഹു കൽപ്പിച്ചത് അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ചത് മാത്രമേ നടക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സംരക്ഷകൻ അവനാണോ ഇപ്പോൾ അവനെ കൊല്ലാൻ കഴിയുകയില്ല നിങ്ങള് അദ്ദേഹത്തിന് കെട്ടയച്ചു വിട്ടോളൂ എന്ന് പറയുമ്പോഴായിരുന്നു ആ മനുഷ്യൻ തിരിഞ്ഞു വന്ന് കുളിച്ചു വന്നിട്ട് അവിടെ സയ്യിദുനാവുമറിന്റെ മുന്നിൽ പറയുകയാണ് ഇന്നലെ വരെ ഞാൻ കണ്ട നിങ്ങളുടെ മതം അതുപോലെ വളരെ മോശമായ ഒരു മതമായി ആയിരുന്നു അങ്ങയുടെ അനുയായികളെ ലോകത്ത് ഏറ്റവും ദുഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു വിഭാഗമാറ്റമായിട്ടായിരുന്നു ഞാൻ കണ്ടത് പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ അനുയായികളെ ഇത്രയും നിഷ്ഠൂരമായി വധിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം നിങ്ങളോട് ചോദിച്ച് എനിക്ക് തന്നു ആ വെള്ളത്തിന് ഭൂമി ലോകത്ത് കുടിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനൊരു കുതന്ത്രം കാണിച്ചപ്പോ നിങ്ങളുടെ നീതിക്ക് മുന്നിലോ നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധമായി ഇസ്ലാമിന്റെ നീതിക്കു മുമ്പിലോ നിങ്ങൾ മുട്ടുമുടക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ അത്രയും സുന്ദരമായ ഒരു മതം ഇസ്ലാമാണെങ്കിലോ ഞാൻ ആ മതത്തിന്റെ നീയായിയാകാൻ ഞാൻ അഭിമാനം കൊള്ളുന്നു അമീർ അൽ മുമിനീൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നതോ പരിശുദ്ധമായി ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രബോധനത്തിന്റെ രൂപങ്ങളോ 
നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടോ അവിടത്തെ സഹാബത്ത് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടോ സച്ചരിതരായ മഹന്മാർ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടോ അവിടങ്ങളിലെല്ലാം അള്ളാഹിന്റെ റസൂലിന്റെ ബഹുമാനം അള്ളാഹിന്റെ റസൂലിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ ബഹുമാനം ആ ബഹുമാനത്തിന് വലിയ ആദരവ് ഉണ്ടായപ്പോഴായിരുന്നു പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രബോധനങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും വലിയ വിശാലതയുണ്ടായത് എന്ന് ചരിത്രങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുമല്ലോ മഹാനായി മാമുന ഷാഫിന്നു ചരിത്രം പറയുകയല്ല ആ തുടങ്ങിയ മഹാന്മാരായ അള്ളോഹിന്റെ റസൂലിന്റെ കുടുംബമായ എവിടെയെല്ലാം പരിശുദ്ധമായി ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രബോധനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയിട്ടുണ്ടോ ഇസ്ലാമിന്റെ ചരിത്ര താളുകളിലോ അവിടെയെല്ലാം മഹോന്നതമായ വിജയവും പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രബോധനങ്ങൾക്ക് ഊർജസ് അവിടെ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുമെങ്കിലോ എന്തേ ഒരേ ഒരു കാരണം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ കുടുംബം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിലേക്ക് എത്തുന്ന ആ ചോരയുടെ ബന്ധമാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ മഹന്മാർ പറഞ്ഞത് അന്വേഷിച്ചു പോകുന്നുണ്ടോ എങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ കുടുംബത്തിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ ചെന്നെത്തേണ്ടത് ആ കുടുംബത്തിന് നിങ്ങൾ പിടിച്ചോ എങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയും അതുകൊണ്ടല്ലേ നമ്മുടെ മധുഅബിന്റെ ഇമാമായ ഇമാമുന ഒരു പണ്ഡിതൻ അതേ ലോകം നടക്കുന്ന ഒരു പണ്ഡിതൻ വരാനുണ്ടെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞതോ അത് മഹാനായി മാമുന ഷാഫിയാണെന്നോ പിൽക്കാലത്ത് മഹന്മാര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ ആ ഇമാമുന ഷാഫിയാഹു എന്ന് പറഞ്ഞത് ബഹുമാനം പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ ആ ഇമാമുന ഷാഫിഹു പ്രഖ്യാപിച്ചത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ കുടുംബമാണ് ഇമാമുന ഷാഫി റതി അള്ളാഹു അവിടന്ന് പറഞ്ഞതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ കുടുംബമാണ് എന്റെ വഴി എന്റെ എല്ലാ വിജയത്തിനും നിതാന്തം അവരാണ് അത് ദുനിയാവില് മാത്രമല്ല അത് നാളെ പാരത്രീക ലോകത്തിലും നാളെ ആരാരും ഇല്ലാത്ത മഷറാവം സഭയിലോ എല്ലാവരുടെയും ഏടുകൾ നന്മയും തിന്മയും എഴുതപ്പെട്ട കിതാബുകൾ ഏഴ് കിതാബുകളെ ഓരോരുത്തരുടെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കപ്പെടുന്ന സമയത്ത് നേരത്തെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദവറുകൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയല്ലോ ഫരീഖും ഫിൽ ജന്നത്തി വ ഫരീഖും ഫിൽ സൈർ ഓരോരുത്തന്റെയും നന്മയും തിന്മകളുടെയും ഏടുകൾ ഇങ്ങനെ വിതരണം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇമാമന ഷാഫി റളി അല്ലാഹു എന്ന് പറയുന്നു അർജു ബിഹിം നോ താഗദൻ ബിയദിൽ യമീനി സഹീഫതി നാളെ പാരത്രീക ലോകത്തിലോ എന്റെ നന്മയും തിന്മയും എഴുതപ്പെട്ട കിതാബുകളെ എന്റെ വലങ്കയിൽ തെരിപ്പിക്കണോ വലങ്കയിൽ തെരിപ്പിക്കാൻ എനിക്കുള്ളത് ഒരേ ഒരു മാർഗമാണോ അഹ്ലു ബൈത്ത് ആണോ എന്ന് ഇമാമുൻ ഷാഫി റളി അല്ലാഹു എന്നു ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പാരമ്പര്യം അതാണോ അഹ്ലു ബൈത്തിന്റെ പാരമ്പര്യം അതാണോ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലുമായുള്ള വേദ്യമായ ബന്ധമാണോ അതുകൊണ്ടല്ലേ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വർഷങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന മഹാനായ സയ്യിദവറുകളോ നമുക്ക് ഇന്ന് അഭിമാനമാണോ നമുക്ക് ആത്മീയമായ നേതൃത്വമാണോ നമ്മുടെ പ്രയാസങ്ങളെ പറയാൻ നമ്മുടെ പ്രതിസന്ധികളെ പറയാൻ നമുക്ക് കൊല്ല വിഷമവും വരുമ്പോൾ പോയി പറയാൻ ഒരത്താണിയുണ്ടല്ലോ സയ്യിദവറുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞോ ആ സയ്യിദവറുകളെ സമീപത്തേക്ക് സമ്പന്നനോ പാവപ്പെട്ടവനോ എന്ന് നോക്കാതെ വന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ വിഷമങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം നൽകാൻ അവർക്ക് കഴിയുന്നത് ലോകത്ത് ഷറഫുൽ ഖൽഖ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല തങ്ങളുടെ അവിടത്തെ കുടുംബമായത് കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല വരെ ഹായിബാക്കുകയില്ല അഭിമാനം പറയാൻ എന്ന് അഭിമാനത്തോടുകൂടെ അവര് പറയുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് അസൂയ തോന്നിയിട്ട് കാര്യമില്ല ഉപ്പാപ്പറസൂലുള്ളയാണെന്ന് പറയുമ്പോ ആ ഉപ്പാപ്പയുമായുള്ള ആ വലിയ ബന്ധം കൊണ്ട് അള്ളാവിന്റെ റസൂലോ നമ്മെ രക്ഷപ്പെടുത്തുമെന്ന് സംശയം നമുക്ക് വേണ്ട മഹാനായി മാം സുയൂത്തിറതി അള്ളാവന്നു സംഭവം വിശദീകരിക്കുന്നു മഹാനായ 
احمد الكبير الرفاعي رضي الله عنه احمد الكبير الرفاعي رضي الله عنه ابن بهمان بريان ذي اللو احمد الكبير الرفاعي رضي الله عنه الله عند رسول يتر طولم سنيچو يندو ما اتر بلا الله عند رسول ما يو الناس نيت عند كارن عندو ابي ما انا طولو ودو پا پا يندو بلچ برنجتو Tanda karya yang gel sahdi picu udah tada, mahana ayah masyaik mar udah seikha ayah, mahana ayah mudul kebir rifai rodi Allah wanhu. Tanda ijarah gay ni Allah bin Rasul ini wafat gay ni to, mutan dgal kese sembanda mahana no, mahana ayah mudul kebir rifai rodi Allah wanhu. Abadan nama kehilai kat jinu boye po, madine hilai kubu gay ano, mur kena kina dgal madina amun perihilo, madina kubatul khalra. Inda cuci wajat tu nur kena kena algal unda, ah algal saksi padu tita, ahmadul kebir tanggala badan nu parah yudu, assalamualaikum ya jaddi, assalamualaikum ya jaddi, Allah inda rasul ini, upa payan nu buli cha, inda priya petabere, seyuduna bayar tanggala badi badi yatan unda, tanggala bergalle porum parah yudu unda, wero wero vakshe damu kore asuye do nu nu da gum. Indina ni, ni upa apa, upa apa Rasulullah yang beli cuci baru yang nado yang no, yang de priya petta baru, mahan ma, roda parim beriam, abah de perisudda ma, ya din Islam ini de prabu dan anggal ke netro tunggu dukumbo, thulle de illa ata din ini de prabu dan anggal ke netro tunggu hikan saadi cedo, Allah ini de Rasul ma, yulla abedhya ma, ya bandama iru no yang no, saksi padu thunu dini berindi matram, abimaan atau du gude, abah de no ahmadul kebir tanggal pernya do, assalam. Assalamualaikum ya jadi yang baru po, yang priya petta beri, Madina mana baru ilo, loga tiada yang dirucu undiri ku nasrul khalq Muhammadur Rasulullahi, Sallallahu alaihi wasallam tanggal baru nama dekia maru beri gando, Imam Syuuti rendi Allahu nuriyeg perutu gayano, Waalaikumussalam ya waladi, Waalaikumussalam ya waladi. Indah priya petham uono Allah bin daraksha yunda gatte salam madkiya do Indah priya petabere nampu yitoru bakshe salam baranyal Allah bin dar Rasul indah salam ina namu ku kelkangadi ga illa yengila Allah bin dar Rasul indah salam ina madak kunda namu ku kelkangadi yuma kelkadiu ga illa yengila Awaliya unna dama yastan anggal letiya mahan mar keti tundengilum Adil pradani ana mahana ya Ahmadu al-Kabir Rifai Radhi Allah Wanhu Ahmadu al-Kabir Rifai Radhi Allah Wanhu Isalam Angot Allah Inda Rasul Madakki Eppadalli Kood Ninna Aalagal Muduvan Midi Kelkku Gayaana Allah Inda Rasul Inda Salam Madakkum Nudu Inda Shabdam Kood Ninna Noor Kanakki Naalagal Abadan Kelkku Gayaana Aa Keta Po Sayyiduna Ahmadu al-Kabir Rifai Radhi Allah Wanhu Inda Mugam Vivarna Mahu Gayaana Sada godan ini itu Allah binda Rasul ini dah sabdan kita pada le, abadan nuar ke Allah binda Rasul ini beli cugunda abadan nurukan amala bikiga ya no, adeh bohman petah madul kebir rifai rodi Allah wanhu fi halatil budiru ikum tu rusiluha tu kabilul larla anni wayana hibati. وآدِهِ دَوْلَةُ الْأَشْبَاعِ قَدْ حَلَرَتْ فَامْدُدْ يَمِينَكَ كَيْ تُحْلَى بِيَا شَفْتِي Allah ini Rasul ini beli cuci undu baru itu ni biye, jangan anggi ura mana agrihi cuci undu dah ni biye, pakshe anggi ura kayi undu ni kini ti tanal, ah kayi undu ni an cumbi katayo. Upaya beli cuci gundo, bukan petah madul kebi urifai rodi Allah undang perjanj perle. Allah binda Rasul madina amun abrayil nind kayi borat tapol. Ah kayi mudu anu malgal kanunu. Ahmadul kebi ur tanggal abadun cumbi kigayano. Yan perjanj benda do. Allah binda Rasul inde perik kita anggal agun nahuil bayi tine. Nama ri kelum terendal tu nabe ager do. Nama ber nado tu nas selato. Ah selat ini grup ini dah selat tak kunna baru sahndar biga ma ini jangan orang memperut tu gaya ano seyudina bayar tanggal insya Allah ini pada yatum bayar tanggal ni ngalik perije perut tienda awasnya mila bukman perut seyudah beragil ni ngalat minyak ni turut tienda perije perut tienda awasnya mila inna ayirak kanak kinar ngalik kebiswa segala manusia sahndar ngalik lullah do 
ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അവരുകളെ ആണെങ്കിൽ തങ്ങളോ ലക്ഷക്കണക്കിന് വിശ്വാസികളെ മനസ്സാന്തരങ്ങളിലോ ബായാറ് തങ്ങളോ ഒന്ന് ബായാറ് തങ്ങളെ കാണണം ബായാറ് തങ്ങളെ സമീപിക്കണം ബായാറ് തങ്ങളോട് പോയി വിഷമം പറയണം അത് ജാതിയില്ല മതമില്ല വർണ്ണമില്ല സമ്പന്നനോ പാവപ്പെട്ടവനോ ഇല്ലാതെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ട് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതോ സയ്യദുന ബായാറ് തങ്ങളവറുകളോ സ്വന്തം ബായാറിൽ മാത്രമല്ല സ്വന്തം ജനിച്ച നാടായ തന്റെ ജനിച്ച നാട്ടിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒന്ന് തിങ്കളാഴ്ചയും ചൊവ്വാഴ്ച ദിവസങ്ങളിൽ പോയി നോക്കിയാൽ വീട്ടിന്റെ പരിസരത്ത് അവിടത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന നിയന്ത്രകർക്ക് പോലും നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാതെ പോലീസുകൾ ഇടപെടേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം പോലും ഉണ്ടാകുന്ന രൂപത്തിലോ വിശ്വാസികൾ ഓടിക്കതച്ചെത്തുന്നത് അതേ വലിയ വലിയ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളെ മുന്നിലേക്ക് പാഞ്ഞു വരുന്നത് പോലെ ആംബുലൻസുകൾ സൈറൺ മുടക്കിയിട്ട് സയ്യിദുന തങ്ങളവർകൾ വീട്ടുപരിസരത്തേക്ക് വരുന്നത് ബായാറിലിരിക്കുമ്പോ ബായാറ് മുജമ്മയിന്റെ സാദാത്ത് ഭവനിലേക്ക് വരാനുള്ള കാരണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അള്ളാവിന്റെ റസൂലുമായുള്ള അവേധ്യമായ ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അഹമ്മദുൽ കബീർ തങ്ങൾക്ക് ദുനിയാവിൽ കൈ നീട്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ മഹാന്മാരായ ആളുകൾക്ക് ആ രൂപത്തിൽ കൈ നീട്ടി കൊടുത്ത റസൂറുള്ളി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളോ തന്റെ പേരെ കിടാങ്ങൾ ഒരു കാര്യം വിളിച്ചു പറഞ്ഞാൽ അവിടെ അത് നിർവഹിക്കാതിരിക്കുകയില്ല ഒരു സംശയവും വിശ്വാസികളെ നമുക്ക് വേണ്ട ആ ഒരു കാര്യം കൊണ്ട് തന്നെയാണോ ആ ഒരു ബഹുമാനം കൊണ്ട് തന്നെയാണോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പരിശുദ്ധരായ പരിശുദ്ധരായ മഹന്മാർ മഹാന്മാരായ ആരിഫീങ്ങളോ സൂഫിയാക്കളോ പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രബോധനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്തപ്പോ ഈ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ഇന്ന് കാലഘട്ടത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പക്ഷേ കാസർഗോഡ് ജില്ല മാത്രമല്ല നമ്മുടെ കർണാടകയിലെ സൗത്ത് കിണറ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിൽ അഗമാനമുള്ള വിശ്വാസികളോ അതേ ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള വിശ്വാസികളോ ബായാറ് സ്വലാത്തിന് അറിയാത്തവർ ബായാറ് തങ്ങൾ അറിയാത്തവരില്ലാത്തൊരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് എത്തിയത് എന്തുകൊണ്ടെന്നറിയുമോ അവിടത്തെ ഉപ്പാപ്പയായ റസൂലുള്ളി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ആ കാര്യം നിറവേൽക്കാതെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇത് കാണുമ്പോ ആർക്കെങ്കിലും അസൂയപ്പെട്ടുകൊണ്ടോ ബായാറ് തങ്ങൾ ഞങ്ങളെ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആളല്ലോ അതുകൊണ്ട് ബായാറ് തങ്ങൾ നടത്തുന്ന സലാത്ത് ഞമ്മളെ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സലാത്തല്ലാത്തത് കൊണ്ടോ പോകാൻ പാടില്ല എന്നാരെങ്കിലും വിവരദോഷം പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലോ വിശ്വാസികളോ അതോ അപ്പാടെ അതിനെ തള്ളിക്കളയും എന്നല്ലാതെ ബായാറ് തങ്ങളെ സമീപിക്കുന്നത് അവിടെ ഗ്രൂപ്പ് നോക്കിയിട്ടല്ല അവിടെ ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ ആളാണോ എന്ന് നോക്കിയിട്ടല്ല സയ്യദുന ബായാറ് തങ്ങൾ അവിടെ വന്നിട്ട് കാര്യം പറയുമ്പോ നീ ഏതെങ്കിലും സംഘടനയുടെ ആളാണോ നീ താജുല്ലുനമയുടെ ആളാണോ എന്ന് നോക്കിയിട്ടല്ല ആ പാരമ്പര്യം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വിഷമിച്ചു വരുന്ന ആളുകൾ അള്ളാഹിന്റെ റസൂലിന്റെ ബഹുമാനം ബിബി ഹദീജ് റബി അള്ളാഹുന്ന പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ ചരിത്രത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ സമയമില്ല ഹദീജ് റബി അള്ളാഹുന്ന് പറഞ്ഞത് പാവങ്ങളുടെ അത്താണിയാണ് റസൂലുള്ള ആലംബൈനരുടെ അത്താണിയാണ് റസൂലുള്ള വിഷമങ്ങളിലൂടെ വിഷമം തീർക്കാനുള്ള ആളാണ് റസൂലുള്ള അങ്ങ് ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ലല്ലോ എന്ന അള്ളാവിന്റെ റസൂലിനെ സമാസൂസിപ്പിച്ച ബീബി ഹദീജ് റബി അള്ളാവന്നയുടെ വാക്കുകൾ ഹദീസിന്റെ ചരിത്രത്താളുകളിൽ നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുമെങ്കിലോ മഹാനായ സയ്യിദ് നാബായാർത്ഥങ്ങളോ മഹാനായ സയ്യിദ് നമ്മുടെ ആത്മീയ നേതൃത്വമായിരുന്ന സയ്യിദ് അവർകളോ ഇവിടെ വരുമ്പോ ഗ്രൂപ്പ് നോക്കി ല്ല അവിടെ നിന്ന് വിഷമമുള്ളവരുടെ വിഷമം തീർക്കാൻ മന്ത്രിച്ചു കൊടുത്തത് അവിടെ നിന്ന് ഗ്രൂപ്പ് നോക്കിയിട്ടല്ല നിങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകേണ്ടതില്ല അള്ളാഹിന്റെ റസൂലിനെ കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ രോഗം സുഖപ്പെടും എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് നോക്കിയിട്ടല്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ബായാറ് സ്വലാത്തിന് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളെ ഗ്രൂപ്പ് നോക്കിയിട്ടല്ല അവിടെ സ്വീകരിക്കുന്നത് ഏത് ഗ്രൂപ്പിൽ പെട്ടവനാണെങ്കിലും ഒന്നുകൂടി ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ ബായാറ് സ്വലാത്ത് മജിലിസ സയ്യദുന ബായാറ് തങ്ങളവർകൾ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന തന്റെ നാട്ടിൽ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന മൂന്നാക്കൽ സ്വലാത്ത് മജിലിസ് ഈ സ്വലാത്ത് മജിലിസുകളിലോ ആയിരക്കണക്കിന് പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ വിശ്വാസികൾ വന്നിട്ടിരുന്നു സമാശ്വാസത്തോടു കൂടെ തിരിച്ചു പോകുന്നുണ്ടെങ്കിലോ ആ തിരിച്ചു പോകുന്ന കൂട്ടത്തിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്നലെ വരെ ഈ രൂപത്തിലുള്ള സ്വലാത്ത് ശിർക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞവരുണ്ട് ഇന്നലെ വരെ അഹ്ലുബൈത്ത് തങ്ങന്മാര്
ആ ജമാത്ത് ഇസ്ലാമിയുടെയും മുജാഹിദിന്റെയും ആളുകളായ കുടുംബത്തിൽ അകപ്പെട്ടു പോയിട്ടോ മാരകമായ രോഗങ്ങളിലൂടെ അള്ളാഹു പരീക്ഷണ വിധേയമാക്കിയപ്പോ ലോകത്തുള്ള ഡോക്ടർമാരെ മുഴുവനും സമീപിച്ചിട്ടോ ആ വൈദ്യ ലോകത്ത് പരിഹാരം കാണാതെ വന്നപ്പോ ഏതോ തന്റെ അകന്ന് കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട സുന്നിയായ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ബായാറ് തങ്ങളുണ്ട് പോയി ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് മന്ത്രിപ്പിച്ചോ അള്ളാഹു ദേശാൽ നിനക്ക് സുഖമാകുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ആ തരത്തിലുള്ള കുടുംബക്കാർ വരികയും സമീപിക്കുകയും അവരോട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ബഹുമാനം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ കൊണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ കൊണ്ട് പരിഹരിക്കപ്പെടാത്ത പ്രയാസങ്ങളില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ നിങ്ങൾ പരിപൂർണമായി സ്നേഹിച്ചോ അവിടത്തേക്ക് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിക്കോ എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഉപ്പാപ്പറസൂർ തങ്ങളെ കൊണ്ട് അത് സുഖമാകുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ സുഖമായിട്ട തന്റെ ബിദുഅത്തിന്റെ ചങ്ങലകളെ വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അഹ്ലുസുന്നയുടെ ആളുകളാണെന്ന് പറഞ്ഞ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളെ ഉദാഹരണം കാണിക്കാൻ സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഹാദിമാണ് നിലക്ക് ഹാദിമായി ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന നിലക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാനുണ്ടെങ്കിലോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് മതം നോക്കിയിട്ടല്ല ജാതി നോക്കിയിട്ടല്ല സയ്യദുനാ ബായാർ സയ്യദുന തങ്ങളവറുകൾ കടന്നു വരികയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സയ്യദുന ബായാർ തങ്ങളവറുകള് ജാതി നോക്കിയിട്ടല്ല മതം നോക്കിയിട്ടല്ല കഴിഞ്ഞ സ്വലാത്തിന്റെ ദിവസം മകരിബിന് ശേഷം ഒരു മകരിബിന് മുമ്പ് തൊട്ടു മുമ്പ് ഒരു ഹൈന്ദവരായ രണ്ട് സ്ത്രീകൾ വന്നിട്ട് സയ്യിദുനാത്തങ്ങളെ റൂമിൽ കടന്നു വരികയാണ് മംഗലാപുരത്തെടുത്ത ദേർലക്കട്ടയിലെ ഒരു ഹൈന്ദവ കുടുംബത്തിലെ പെണ്ണുങ്ങളാണ് ചെറിയ രണ്ടു വയസ്സായ ഒരു കുട്ടി കയ്യിലുണ്ട് തങ്ങളെ മുന്നിൽ വന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് സയ്യിദുനാ തങ്ങളവറുകളോട് ചിരിച്ചു കൊണ്ടു പറഞ്ഞത് തങ്ങളെ ഇതാ ഈ കുട്ടിയെ ഓർമ്മയുണ്ടോ രണ്ടു വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിരുന്നു ഞാൻ എല്ലാ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന് സമീപിച്ചു എനിക്ക് മക്കൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് പത്തൊമ്പത് വർഷം കഴിഞ്ഞിരുന്നു മക്കളില്ലാതെ ഞാൻ ആരോ പറയുന്നത് കേട്ട് ബായാറിൽ വന്നതാണ് ആ ബായാറിൽ വന്നിട്ട് തങ്ങൾ വെള്ളം മന്ത്രിച്ച് തന്നതില് എനിക്ക് നൽകിയ കുട്ടിയാണ് എന്റെ ഈ കുട്ടിയാണ് തങ്ങളെ ഇപ്പോൾ ചെറിയ ഒരു വിഷമം കുട്ടിക്കൊണ്ട് അതിന് മന്ത്രിപ്പിക്കാൻ വന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് സയ്യദുന ബായാർ തങ്ങൾ നടത്തുന്ന ആത്മീയ മജലിസുകളോ സ്വലാത്തു മജലിസുകളോ അത് ആർക്കെങ്കിലും ചക്കച്ചോടമായി മാറുന്നുണ്ടെങ്കിലോ അസൂയപ്പെട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല എന്ന് മാത്രം സാന്ദർഭികമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഒരു കാര്യം അടിവരെ ഇട്ടുകൊണ്ട് പറയുന്നു സയ്യിദുനാ ബായാർ തങ്ങളവറുകളോ പേരിനും പ്രശസ്തിക്കും വേണ്ടി മജലിസുകൾ നേതൃത്വം നൽകുന്നതല്ല തന്റെ അല്ലെങ്കിൽ താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു ആശയത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന താൻ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിന് വലിയ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിനോ വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഒരു സ്വലാത്ത് മജലിസായിട്ടല്ല മറിച്ച മരിക്കുന്ന സമയം വരെ നിന്റെ ഹബീബിന്റെ മഹപ്പത്ത് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ അതിനുള്ള പരിപൂർണമായ ആഫിയത്തും ആരോഗ്യവും അതിനുള്ള എല്ലാ ഹിക്കുമത്തും എല്ലാ ഹിക്കുമത്തും അതിന് വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരണമെന്ന് സയ്യിദുനാ ബായാർ തങ്ങളെ പറകളുത്തു ആ ചെയ്യുന്നത് ഒരുപക്ഷെ അവിടുത്തെ സ്വലാത്ത് മജലിസുകളിലോ ആത്മീയ മജലിസുകൾ സാക്ഷികളായ നിങ്ങൾക്കത് പറഞ്ഞു തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ മഹന്മാരെടുത്തിരിക്കുന്നത് അള്ളാവിന്റെ റസൂലിന്റെ ബഹുമാനം പ്രചരിപ്പിക്കാനാണ് അള്ളാവിന്റെ റസൂലിന്റെ ആ സ്വലാത്ത് പ്രചരിപ്പിക്കാനാണ് ആ ബഹുമാനം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് ാണ് ലോകത്ത് തുല്യതയില്ലാത്ത രൂപത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകാനും ആ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ വിശ്വാസികൾക്ക് മുഴുവനും അല്ല ലോകത്ത് മനുഷ്യർക്ക് മുഴുവനും അത് വലിയ ഒരു അനുഗ്രഹമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് സാന്ദർഭികമായി ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് മാരകമായ ക്യാൻസർ പിടിപ്പെട്ടിട്ട് ഇവിടെ സയ്യിദുന തങ്ങളവറുകളെ സമീപിക്കുന്നില്ലേ തങ്ങളവറുകൾ നേതൃത്വം നടക്കുന്ന കുഞ്ചിലൻ സലാത്ത് അങ്ങനെ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ സ്വലാത്തുകളോ സയ്യിദുന അവിടെ നടക്കുന്ന സ്വലാത്ത് മജലിസോ മൂന്നാക്കൽ നടക്കുന്ന സ്വലാത്ത് മജലിസോ തങ്ങൾ നേതൃത്വം നടക്കുന്നത്
നടക്കുന്ന ഒരുപാട് മജിലിസുകളുണ്ടോ ആ മജിലിസുകളിലേക്കെല്ലാം മാരകമായ രോഗങ്ങൾ പിടിപ്പെട്ടോ ഇനി വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ ഒരു ചികിത്സയുമില്ല എന്നോ വൈദ്യശാസ്ത്രം വിധി എഴുതിയിട്ടോ ബായാർ മുജമ്മയിന്റെ സ്വലാത്തിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സദാത്തുകൾ നടത്തുന്ന സ്വലാത്ത് മജിലിസിലേക്കും നേർച്ചയാക്കിയിട്ടോ അവർ വന്നപ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവർക്ക് പരിപൂർണമായി സുഖം പ്രാപിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഒന്നല്ല നൂറല്ല ആയിരക്കണക്കിന് ഉദാഹരണങ്ങളോ ഈ സമൂഹത്തിന് പറയാനും പ്രചരിപ്പിക്കാനും ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ബായാർ എന്ന കുഗ്രാമം ഒരു പക്ഷേ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഭൂഗോള അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒന്ന് അതിന്റെ പരിധിയും അതിന്റെ ഭൂമിശാസ്ത്രവും പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാല് എത്തിപ്പെടാൻ വളരെ പ്രയാസമായ കുഗ്രാമത്തിലേക്ക് എല്ലാ മാസവും ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് കേരളത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല കർണാടകയുടെ നമ്മുടെ സൗത്ത് കെനറയിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല കർണാടകയുടെ വ്യത്യസ്തമായ ജില്ലകളിൽ നിന്ന് തമിഴ്നാടിലെ വ്യത്യസ്തമായ ജില്ലകളിൽ നിന്ന് അതേ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്ന് ഗുജറാത്തിൽ നിന്ന് ബിഹാറിൽ നിന്ന് ഗോവയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയ ഇന്ത്യയുടെ ഒട്ടുമിക്ക സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും വേണ്ട വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വലിയ വലിയ സമ്പന്നരായ ആളുകൾ ഒരു ദിവസത്തിന് മാത്രം മംഗലാപുരത്ത് എയർപോർട്ടിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കരിപ്പൂർ കോഴിക്കോട് എയർപോർട്ടിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് ബായാർ സ്വലാത്ത് കടിഞ്ഞ് പിറ്റേ ദിവസം നേരെ വിദേശത്തേക്ക് പോകുന്ന വിശ്വാസികളെ മനസ്സാന്തരങ്ങളിലോ ബായാർ സ്വലാത്തും സയ്യിദുന ബായാർ തങ്ങളവർകളും ഇങ്ങനെ വരാനുള്ളതിലോ ആരും അസൂയപ്പെട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല എന്ന് മാത്രം ഓർമ്മ അവർക്ക് അവരെ ആത്മീയമായും അവർക്ക് ഭൗതികമായുമുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും പരിഹാരമായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതിന്റെ വ്യക്തമായ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് എന്ന് മാത്രം ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ മഹന്മാർ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ അള്ളാവിന്റെ റസൂലിന്റെ ബഹുമാനം പറഞ്ഞതുകൊണ്ടായിരുന്നു പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രബോധനങ്ങൾക്ക് ഊർജസ്വലതയോടുകൂടെ അവർക്ക് നേതൃത്വം നൽകാൻ കഴിഞ്ഞത് നമ്മിൽ നിന്ന് റജബ് മാസം വിട പറയുകയാണ് റജബ് മാസത്തിലല്ലേ സുൽത്താനുൽ ഹിന്ദ് സഞ്ചരി മഹാനവർകൾ വഫാത്തായത് അജ്മീർ ഹാജ തങ്ങളെ കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ടോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ബഹുമാനത്തിലൂടെ ലോകത്ത് തുല്യതയില്ലാത്ത ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രബോധനം നടത്തിയപ്പെടായിരുന്നു മഹാന്മാരായ സൂഫിയാക്കളുടെ പാരമ്പര്യം മുഴുവനും നോക്കിയാൽ ആ രൂപത്തിൽ കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹു പരിശുദ്ധമായ അഹ്ലു സുന്നത്തീവൽ ജമാത്താകുന്ന യഥാർത്ഥ ദീനിന്റെ പരിപാലനത്തിനും ആ ദീനിന്റെ പ്രബോധനത്തിനും മഹാന്മാരായ ആളുകൾ അള്ളാഹു തേല നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ചരിത്ര താളുകളിൽ കാണാൻ കഴിയുമെങ്കിലോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ സാഹചര്യത്തിലോ ഈ കാലഘട്ടത്തിലോ സയ്യദുന ബ തങ്ങളോ നാം സയ്യദുന തങ്ങൾ അവർകളെയാണ് പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സയ്യദുനാ ബായാർ തങ്ങളോ ഇക്കാലഘട്ടത്തിന് അള്ളാഹു കനിഞ്ഞേകിയ ഒരു മുത്താണ് എന്ന് മാത്രം ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ട് എന്റെ ഇത് പറയാൻ ആധികാരികമായിയാണ് സാധുവായ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് സയ്യദുനാ ബായാർ തങ്ങളോ പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രബോധനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത് അത് തുല്യതയില്ലാത്ത പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഒരു പക്ഷേ ഒരു സംഘടനയിലൂടെ ഒരു ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രബോധനത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നതിലുപരി ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിലോ സംഘടനയിൽ ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുമ്പോ അതിന് പരിധികളുണ്ട് പരിമിതികളുണ്ട് അതല്ല ലോകത്ത് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു തന്ന സർവതല സ്പർശിയായ ദാവത്ത് ലോകത്ത് കാണിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സയ്യദുന ാണ് അത് നനക്ക് ഉദാഹരണം ഉദാഹരണ സഹിതം പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ തങ്ങൾ അവർകൾ കടന്നു വരുന്നു അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ ഉള്ളാഹു അക്ബർ ഉള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ വലില്ലാഹ്മദ് ഞാൻ നിർത്തി സെയ്ദുന മഹാന്മാരായ അള്ളാഹുവിന്റെ ആരിഫീങ്ങൾ മഹാന്മാരായ ആരിഫീങ്ങൾ 
ഞാൻ ചരിത്രം പറയാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹാജാദങ്ങളുടെ ചരിത്രം പറയാൻ ഒന്നും സമയം ഇല്ല കടക്കുന്നില്ല ആ മഹാന്മാർ പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രബോധനത്തിനേക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയതോ മാതൃകയാക്കി ഈ സമൂഹത്തിന് സേവിച്ചുകൊണ്ടോ ഈ സമൂഹത്തിന്റെ ഈ സമുദായത്തിന്റെ മനുഷ്യ മക്കളുടെ എല്ലാ വിഷമങ്ങളിലും തലയോടി ഈ സമുദായത്തിന് വലിയ സ്തുത്യർഹമായ ദീനീ പ്രബോധന രംഗങ്ങൾ തിളക്കമാർന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളോ കാഴ്ചവെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അർഹമുറാഹിമായ റബ്ബേ ദീർഘായുസും മാഫിയത്തു നൽകണം റഹ്മാനെ പരിപൂർണമായി ഇസ്സത്ത് നീ നൽകണം റഹ്മാനെ ഇനിയും ഒരുപാട് കാലം അവിടത്തെ തണലില്ലായി പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിന്റെ ദീനീ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീക്ക് നൽകണം റഹ്മാനെ എന്ന് മാത്രം ദുവാ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ മഹത്തായ വേദി ഇൻഷാല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യദുന സയ്യിദ് അലി കോയാൽ ബുഹാരി കല്ലേരി തങ്ങളവറുകളെ ആദരിക്കുന്ന മൊഹിസുന്ന വിദ്യാർത്ഥി ഫെഡറേഷൻ ആദരിക്കുന്ന ഒരു മഹാസംഭവം കൂടി മൊഹിസുന്ന വിദ്യാർത്ഥി സമാജത്തിന്റെ പേരിൽ സയ്യിദുന ബായാർ തങ്ങൾ ഉസ്താദവറുകളെയും ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദവറുകളെയും ആദരിക്കുന്ന മഹത്തായ ഒരു ചടങ്ങിന് സാക്ഷ്യം വഹി